ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൽവിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാലും നമ്മുടെ പൊറാട്ടനെ പോലെ തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ലെയറുകളായിട്ടുള്ള ഒരു അറേബ്യൻ റൊട്ടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അറേബ്യൻ പൊറോട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റൊട്ടിയാണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെയും റൊട്ടിയുടെയും ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ ഡിന്നറിന് വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എന്നും ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള റവ വേണം നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വലിയ തരിയുള്ള റവ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ബ്ലൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മൈദയുടെ പകുതി ആയിരിക്കണം റവ കേട്ടോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര അളവ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ പൊറോട്ട തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടീൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈസ്റ്റ് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പൊറോട്ടയുടെ മാവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകരുത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ റവ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നല്ല തരിയുള്ള റവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീറി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പെരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരേണ്ട ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് എടുക്കുക ബണ്ണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക അത് വേണ്ട കുബൂസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാല് ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പരത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ബോൾസിൽ നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത മിക്സ് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ബട്ടറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ടറാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓയിൽ എടുക്കരുത് ഓയിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോളുകളെ എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി റോളറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ പരത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്കിത് കുറച്ച് ലെയറുകളായിട്ട് റോളുകളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എളുപ്പ
ബട്ടറിൻ്റെ ആ മിക്സ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലെയറുകളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഓരോ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച് റോ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ചുരുട്ടി വെക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനില്ല കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വലുപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചുറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ഒരു തവയിൽ ചുട്ടെടുക്കുക ഇനി ചുടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തവയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോ നമ്മളെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും സാധാരണ പൊറോട്ടേനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചൂടായ തവയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചുടുന്നതൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കണില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കൊന്നുമില്ല നല്ല ലെയറുകളായിട്ട് തന്നെ ഉൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കുക കറി കൂട്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്തിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ലെയർ റൊട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് മൽവി നമുക്ക് കണ്ടാൽ പൊറോട്ടേനെ പോലെ തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനതിനെ അറേബ്യൻ പൊറോട്ട എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ശരിക്കും അത് പൊറോട്ട അല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ലെയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊറോട്ടേനെ പോലെ തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വീട്ടിലെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്